বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম আমি মীর আব্দুল খালেক আমার বাবার নাম মীর আবুল হোসেন আমার বাড়ি স্থায়ী ঠিকানা জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানা নব্বই সর গ্রাম আমি আমার দুই মেয়ে তিন ছেলে আপনি যে ইসলাম মুসলমান ঘরেই তো জন্মগ্রহণ করছেন জি আমি মুসলমান ঘরে জন্মগ্রহণ করছি বাবা জন্ম মানে মুসলমান মুসলমান সেই ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন তো মুসলমান হয়েও কিভাবে আপনি মিশনারি খ্রিস্টানদের কবলে পড়লেন বা মিশনারি কার্যে কিভাবে নিজেকে জড় জড় জড়াই ফেললেন এদের আমি একদিন আমার নানার বাড়িতে বেড়াইতে যাইতেছিলাম যাওয়ার সময়তে ঘুরিয়া বাজারে আমাদের এলাকার ওই লেবু ভাই যে বাসা ছিল ওই ওই বাসা ওই বাজার ডার নামই হলো তে ঘুরিয়া বাজার ওই রাস্তা দিয়েই আমার নানার বাড়ি যেতে হয় যাওয়ার সময় আমি দেখি যে একটা ঘরের মধ্যে অনেক বেশ কিছু লোক দেখা যায় আলোচনা করতেছে কিন্তু লোক অনেক আলোচনা ছোট ছোট আলোচনা এটা আমার সন্দেহ হয়ে যায় কি ব্যাপার এতগুলি লোক কিন্তু আলোচনা তো কোনো আওয়াজ কম তখন আমি দরজা দিয়ে এইভাবে লক্ষ্য করছি লক্ষ্য করে দেখি যে একটা কিতাব মানে এই যে ইন্দিল শরীফ তা ওই তার হাতে হাতে ওখান থেকে শিক্ষা দিতেছে আর এই শ্রোতা যারা এরা অন্তত পক্ষে চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ জনের মতো তারা এটা শুনতেছে তখন আমিও আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে ওদের সাথে অংশগ্রহণ করলাম অংশগ্রহণ করার পরে ওরা এই শিক্ষা শেষ করে তখন দোয়া মোনাজাত করল আমিও ওদের সঙ্গে দোয়া ধরলাম দোয়া শরীফ হইলাম হওয়ার পরে মোনাজাত করার পরে তখন দোয়ার শেষে উনি বলল যে এই মিন্নতি না এটা সৈয়দ রফিক উদ্দিন তার বিদেশি নাম হল উনিশ টিফিন কিন্তু বাংলাদেশের নাম সৈয়দ রফিক উদ্দিন মানে ওটা খ্রিস্টানীয় নাম উনি কি বিদেশের না বাংলাদেশের বাংলাদেশের নাম তার সৈয়দ রফিক উদ্দিন কিন্তু খ্রিস্টানি নাম হল উনিশ টিফিন তখন আমি জানলাম যে আচ্ছা স্যার আপনি যে এই দোয়ার শেষে যে বললেন যে ঈসা মসিহের নামে চাই তখন ঈসা মসিহ কি বা কে এটাই এই সম্পর্কে আমি কোনো অবগত না এটাও আমার জানা ছিল না তারপরে আমি দেখলাম যে কিরে মোনাজাত করব সেটা আমাদের মুসলমান ইয়েতে রাব্বানা জালাম না আনফোসেনা ওয়াল্লাম তাকফরুলনা আল্লাহ তালার কাছে চাবো কিন্তু এটাই এই ধরনের মোনাজাত এটা আবার কুন্দা লাস্টে কয় যে ঈসা মসিহের নামে চাই আল্লাহ তুমি কবুল করো তখন এটা আমি জিজ্ঞাসা করলাম ওই শিক্ষককে জিজ্ঞাসা করলাম যে ভাই এটা তো আমি বুঝতে পারলাম না এটা কি ধরনের মোনাজাত করলেন আর আমরা যেভাবে মোনাজাত করি এটা তো এই মোনাজাত না তখন বলে আমরা ঈসা হিলু ওই মোনাজাত আর এই মোনাজাত পার্থক্য আছে আমরা ঈসাহি মুসলমান ঈসাহি মুসলমান আমরা ঈসাহিরে এইভাবে দোয়ার শেষে ঈসা মুসিহের নামে চাইলে আল্লাহ সেই দোয়া কবুল করে এই কথা যখন বলল তখন আমার মনে একটা সাত বাইল যে ঈসাহি মুসলমান আবার কীরকম তাইলে এই যে ঈসাহি মুসলমান হইতে গেলে এটা কিভাবে হওয়া যায় তখন আমার কইল যে এটে আগে আল্লাহর বান্দা প্রথম ভাগ দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় চতুর্থ চারটে বই যারা কোর্স করব এই চারটে বই কোর্স করার পরে তাকে আর একটা বই দেয়া হবে তখন বুঝতে পারবেন তখন জ্ঞানও কিছু হব গভীর হব তখন বুঝতে পারবেন তখন এই কথা কোয়ার পরে তখন ওই হক হক ফকির নামে এক লোক তাকে হুকুম দিল দেওয়ার পরে আমাকে চারটে বই দিল চারটে বই দিল দেওয়ার পরে বই চারটে নিয়ে আমি আর নানা বাড়িতে আর বেড়াইতে গেলাম না আমি ওখান থেকে আবার ফিরলাম বাড়ির দিক তখন বেলা আসরের টাইম চারটের দিক দিয়ে এখন ওই সময় যায় আবার আমার থাকতে হবে তখন আমি আর বেড়াইতে গেলাম না আমি বাড়ির দিক চলে গেলাম যার নতুন যে বই পাইলাম এটা আমার পড়ার মতো একটা মনে হয় রাগ হর্ষণ জি ফিরি দিল চারটে বই চড়ি বই বেশি বড় না পরে আমি রাত্রে এইগুলি বাড়িতে নিয়ে যায় পড়লাম পড়তে পড়তে কিছুদিন পড়ে ওর সাথে আবার খালি ফরম আছে ওটা ফ্লাপ করছি করার পরে আবার জমা দিছি ওটা ওদের কাছে জমা দেওয়ার পরে আমাকে একটা ইন্দিল শরীফ দিছি তো ইন্দিল শরীফ দেওয়ার পরে তখন ইন্দিল শরীফ পড়ি কিন্তু এইগুলি আমি পড়ি রাত্রে গোপনে 
সকালে নাস্তা করার পরে আমি ওদের সাথে যাই গে যায় ওদের সাথে এই বিষয় নিয়ে পাপ মুক্তি সম্বন্ধে কিভাবে পাপ দুনিয়াতে আসল কিভাবে নাজাত পাওয়া যাব কার মাধ্যমে নাজাত পাওয়া যায় এই সম্বন্ধে শয়তান সম্বন্ধে দুজক বেহিস্তি সম্বন্ধে বেশ কিছু আলোচনা হয় ওদের মধ্যে থেকে এইগুলি আমি জানি জানার পরে তখন আমি বিশ্বাস করলাম যে একমাত্র নাজাত দাতা যদি ইসা মসিহ ছাড়া আর কেউ নাজাত দিতে পারে না কোরআন থেকে তারা আবার শিক্ষা দেয় যে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম নাজাত দিতে পারবে না বা সুপারিশ করতে পারবে না বা তিনি জন্মসূত্রে পাপি আর ইসা মসিহ জন্মসূত্রে নিষ্পাপ তিনি আল্লাহর নূরে পয়দা সৃষ্টি এবং মানুষের কোনো কামনা বাসনা দ্বারা সৃষ্টি হয় নাই এই বিষয় নিয়ে তারা আমার সঙ্গে অনেক আলো আলাপ আলোচনা করে যে অনেক পুরানের আয়ের দিয়ে এলে শিক্ষা দেওয়ার পরে তখন আমার মন ঘুরল যে আসলে মনে হয় ঠিকই কোরআন থেকেও যখন এরা এই কথা বলতেছে কোরআন থেকেও সাক্ষ্য দিতেছে এবং এই কোরআন মক্কার আশেপাশের লোকদের জন্য এটা আমাদের বাংলাদেশের এই সমস্ত লোকদের জন্য এটা তারা বোঝাইতেছে এই কোরআনের অব্যাখ্যা এখন তখন আমি এটি মনে করছি যে এটি সঠিক ব্যাখ্যা এই যে সঠিক ব্যাখ্যা মনে করে আমি ইসা মসিহের উপর ইমান নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে তারা আমাকে তরিকা বন্ধে দিল পানি দ্বারা তরিকা বন্ধে দিল পিতা পুত্র পাকরুহের নামে আমাকে তরিকা বন্ধি দেয় যে তখন আমাকে তারা জিজ্ঞাস করল যে তুমি এক আল্লাহ কে মানো হ্যাঁ মানি তার ফেরেস্তাদেরকে মানো বিশ্বাস করো হ্যাঁ বিশ্বাস করি সমস্ত কিতাবকে বিশ্বাস করো বিশ্বাস করি যে তুমি যে পাপি এই পাপ স্বীকার করো হ্যাঁ আমি পাপ স্বীকার করি তারপরে এই পাপের জন্য যে ইসা মসিহ দুনিয়াতে আসছে বিশ্বাস করো বিশ্বাস করি আমাকে এইগুলি আগেই শিখ শিখায় দিছে যে তরিকা বন্দি দেওয়ার আগে এইভাবে এইভাবে যা প্রশ্ন করা হবে তুমি এটা স্বীকার করে যাবা না হলে নসে তরিকা বন্দি দেওয়া হবে না এটা স্বীকারোক্তি না দিলে তরিকা বন্দি দেওয়া হবে না তখন আমি এলে স্বীকার করি যে পাপের জন্য ইসা মসিহ যে ক্রুশে মারা গেছে বিশ্বাস করো হ্যাঁ বিশ্বাস করি তার রক্ত দ্বারা এই দুনিয়ার সমস্ত পাপ মোচন করা হইবে এটা বিশ্বাস করো বিশ্বাস করি তারপরে বিশ্বাস করলাম ইসা মসি হয়ে আবার দুনিয়াতে আসবে বিশ্বাস করো বিশ্বাস করি এইগুলি ইয়ের মধ্যে অঙ্গীকারের মধ্যে দিয়ে তখন আমাকে তৈরি তখন তারা কইল যে তুমি বিশ্বাস করি আছো বলি আমার হাত ধরে তুমি বিশ্বাস করি আছো বলিয়া তোমাকে পিতা পুত্র পাক গ্রহের নামে পানিতে তরিকা বন্তি দেওয়া হইল সাক্ষী রেহে দুইজন সাক্ষী রাখলে রাহে এইভাবে তরিকা 